大家开始玩塞尔达传说王国之类的吗？我是定了，但是还没有拿到。但我今天要跟大家分享是说，哈，如果在这个 iPad 上面玩这个任天堂的游戏，那 iPad 上面玩任天堂游戏跟一般的电脑玩那个任天堂游戏是不一样的。一般的电脑你可以准备像这种免区的结局卡，这种大陆两三百块就可以使用了。可是 iPad 它是封闭式的一个系统。它没办法使用这种便宜的截取卡，必须要使用一种特殊的截取卡，叫做 iOS 直播专用截取卡。那在 iPad 上玩游戏有什么好处呢？我们先讲缺点好了，因为这个截取卡进入到这个 iPad 有一个最大的缺点，就是它的视讯延迟大概有一百 ms 啊，也就是零点一秒，比较快速的那种格斗型的游戏可能会有点会觉得有点 delay。那正常的游戏的话，应该是还好。好，这是最大的缺点，就是有一百 ms 的延迟。那我们来讲优点好了 ，iPad 很小嘛，那随时可以带出去。然后呢，它也可以用 iPad 来做第一个录影，第二个拿来做直播。录影跟直播是二选一啊，你在做录影的时候就不能直播了，在做直播就不能录影了。那第三个就是 iPad 拿来当屏幕使用。好，那 iPad 又有分了两种格式哦，一种是旧款的这一种。它是 Lightning 的界面，就跟你手机的那个 Lightning 的界面是一样的。这时候啊，就要用这一种 Lightning to USB 3的转换器，将它的 USB 灌到这个转换器上面给这个 iPad。那另外一种是那个比较新款的一种，叫做 iPad Pro USB C 的版本。这个版本它已经把 Lightning 界面改成 USB C 的接口了嘛？这时候你可以准备这 USB 的 Hub 就可以了。这个是一般的 USB C Hub， 我那时候在 Computex 随便找个厂商买的，大概是四五百块左右。那我还是建议是买原版的会比较好啦。OK， 那首先呢，我们就像这个 iOS 的截取卡的界面跟大家讲一下，这边是 HDMI 的 In， 然后这边是供电源，还有这边是 USB 输出。好，电源的部分就用这个 Micro USB 的接口把它接上去。然后呢，这个 USB 的话，就用这个 USB A 的接口这样子，然后再接到这个 Lightning to USB 3相机转换器，这样接起来，这样子哦。然后这个 Lightning 的嘛，这边是 Lightning 的头咯，然后再把它接到你的 iPad 上面。如果你想要边使用边充电的话，你就把它再插上去，就可以充电了。好，这样子。这时候啊，请你打开你的。iPad 的这个管理员这边，你会看到这边有个以太网路，这边有个以太网路，它会出现一个 IP 叫做一七二点二零点一三点一六九这个 IP。好，那有人说，哎，那我如果插入这个大陆的这个便宜的截取卡，会不会有呢？我们来试试给你看嘛，把它拔掉，插上去。我发现很多人在纠结这个问题啊，那我们就实验室给你看一下。哦，你看啊、哦，这个是那个中国大陆便宜的截取卡，然后我把它看到这个这个管理员这边，你看它就没有以太网络了嘛？那我要拔掉，再换上这一个东西，这样子再把它接上来，你看这边是不是又出来了？哦，这边又出来咯。你看这边，好啦，不要再纠结在这个截取卡上面了。iOS 它是一个封闭的一个系统。它没办法吃 UVC 的格式，必须要有特殊专门的一种方式才可以将 HDI 的讯号灌到你的 iOS 上面。好，你可以看到这个已经有这个 172.20 的这一个 IP 了嘛？你再把这个 APP 打开来 ，APP 就是一个叫做 Media Link Live 这个，你会先看到蓝色的画面，蓝色画面表示说，哦。这个截取卡跟这个 iOS 已经相通了。你看到蓝色画面，再把任天堂的 HDI 把它接进来，这样就可以
这个是 Lightning 的 iPad， 接下来我要介绍的是这个 USB-C 版本的 iPad， 你要准备 USB-C 的 Hub， 把这个 Lightning to USB 3的转换器拔掉，换成这个 USB-C 的 Hub， 然后把它连接到你的 iPad 上面。一样的道理，我们检查它的管理员，这么个以太网路，这个 MediaLink l i f e 这边有没有看到一七二点二零点一三点一六九？好，这时候我们再打开 APP。那个 Media Link Live， 好，一样的道理。如果你拔掉的话，它会出现蓝画面，然后再插上 HDMI 的讯号，来自于任天堂 Switch， 就会这时候呢，任天堂 Switch 的画面就会在 iPad 上面显示了。然后我来表演几个功能。第一个，我先表演那一个录影的功能。然后呢，按下去之后，你会看到这边有个解锁的功能，这边解锁功能。我已经付完钱了，所以这边也可以看到本地录影，这个是台币三百二十元呐、啊。你付了这个三百二十元之后，它就一辈子可以录影就对了。好，我们现在录影看看，我们来先 play 一个游戏，这边有个录影。好，然后录影的话，把声音打开来，这边打开来。那我们就结束录影了，这边有个停止录影，然后呢，我们就可以到那个，我们就可以到 iPad 有一个这个相片区，相片区这边，你就可以看得到刚刚录影的，这是这边，我们抓到中间去来看吧，这边，把声音打开来，弄过来，这样子。有没有在录影呢？这是录影的档案哦，好。好，那接下来我要跟大家讲一下怎么做直播。直播的话，一样打开来这边，然后你选择这边，这边有 YouTube， 还有这个 Facebook。我用 Facebook 好了，因为怕有版权问题。好，我就选一个我的 Page， 就是我的粉砖。开始直播，一样把声音打开来给你听一下。好，这样子我们再玩一次哦、喔。这个直播的有没有一样的画面？这张截取卡除了 iPad 之外，它还可以连 iPhone 也没有问题啊，也可以连 Windows， 也可以连 Mac 都没有问题。当然了，你要连这安卓也没有问题哦，因为这个是跨平台的截取卡，不是只有 iOS 使用。与其啊在说这个卖这个 iOS 直播截取卡是在卖一体，还不如说在卖软体啊。怎么说啊？卖这种这个东西啊，你不是说卖完就算了，你每年啊要至少要更新两次。什么时候？九月的时候 iOS 更新的时候，你的 APP 搞不好就不能用了，你就要更新了。还有，脸书的 API， 还有 YouTube 的 API 也会真的在改变，每年都会更新一次，所以你一年至少要更改两次啊。我敢说啊，您如果在二零一八年买的这一支 iOS 直播专用截取卡，你到了二零二三年的现在，保证还都够能用。那么想请教你 ，A P P 更新要不要钱？要不要请工程师？要不要请工程师来写这些软体？工程师的人时怎么算？这个都要算进去啊。使用者付我一笔的钱，但是我要服务你一辈子，就是这个概念啊。